హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శ్రీనివాస్ ఈరోజు వీడియో ఫోటోగ్రఫీ టాపిక్ పైన చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఈ సబ్జెక్ట్ పైన చాలా రోజుల నుంచి వీడియోస్ చేయలేదు చాలామంది అడుగుతున్నారు కూడా అంటే ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ పైన మీరు ఏమన్నా వీడియోస్ చేయండి అంటే బెస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ టిప్స్ ఇట్లా ఏమన్నా వీడియోస్ మీరు అప్లోడ్ చేయండి ఎందుకంటే మాకు కూడా యూజ్ వస్తుందని రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు అయితే నాకు అన్బాక్సింగ్ కోసం ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఈ కరోనా వల్ల నాకు పెద్దగా అంత ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు అయితే ఈరోజు స్పెషల్లీ నేను ఫోటోగ్రఫీ పైనే చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది అందరికీ యూజ్ వస్తుంది ఇంకా మొబైల్ ఫోన్స్లో కెమెరాస్లో అందరు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా ఫోటోగ్రఫీ అవి ఇవి టెస్టింగ్ చేసేసి ఏమైనా నేర్చుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా యంగ్ జనరేషన్కి ఇది చాలా యూజ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఫోటోగ్రఫీలో కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ అంటే టాపిక్స్ ఉంటాయి వాటిపైన కొన్ని కొన్ని రోజుల్లో ఒక్కొక్క వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేద్దామని స్టార్టింగ్ మీరు టైటిల్ చూసారు కదా ఈ ఐఎస్ఓ పైన చేస్తున్నాను మీకు ఐఎస్ఓ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలామందికి తెలుసు ఫో మొబైల్ ఫోన్స్లో కూడా ఉంటుంది ఐఎస్ఓ సెట్టింగ్ కెమెరాస్లో అదేంటంటే మీకు చాలామందికి ఒకటే ఏం తెలుసు అంటే లైటింగ్ తక్కువ ఉంటే ఐఎస్ఓ నెంబర్ పెంచుకోవాలని చెప్పేసి యాక్చువల్ ఐఎస్ఓ అంటే ఏంటి అనేది నేను కొంచెం డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డీటెయిల్గా ఇస్తాను మీకు నేను అంటే యంగ్ ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఐఎస్ఓ ఇంకా అప్పుడు లేదు కెమెరాస్లో డిన్ నెంబర్ అని స్టార్టింగ్ ఓల్డ్ కెమెరాస్లో డిన్ నెంబర్ అని ఉండేది అంటే జర్మన్ ఫిలిం కంపెనీస్ అగ్ఫా ఇల్ఫాడ్ మీకు ఆర్ఓ ఇట్లాంటి కంపెనీస్లో మీకు ట్వంటీ వన్ డిన్ అని ఉండేది అంటే ట్వంటీ వన్ పక్కన చిన్నగా డిగ్రీస్ అని రాసి డిన్ అని ఉండేది ట్వంటీ వన్ డిన్ అంటే అప్పట్లో మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏఎస్ఏ కింద కన్వర్ట్ అయింది అంటే అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ అసోసియేషన్ అని ఫిల్మ్ సెన్సిటివిటీని మెజర్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒక అంటే మెజర్మెంట్ స్కేల్ రెడీ చేశారు అదేంటంటే ఏఎస్ఏ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ డిన్ ఏఎస్ఏ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ డిన్ ఇట్లా అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను మర్చిపోయి కాలేజీలో వచ్చేసరికి ఇంకా ఏఎస్ఏ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఏఎస్ఏ మీలో మెజర్ చేసేది నేను అన్ని ఫిల్మ్ సెన్సిటివిటీ అయితే ఇండియాలో మాత్రం అంత పెద్దగా అసలు ఒక హండ్రెడ్ ఏఎస్ఏ తప్పితే వేరే ఫిలిమే దొరకకపోయేది ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్స్ బయట కంట్రీస్ నుంచి తెచ్చుకుంటే ఇట్లా కూడా నేను చాలా ట్రై చేసి దొరకకపోతే ఒకసారి యుఎస్ నుంచి నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు వస్తుంటే వాళ్ళతోటి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏఎస్ఏ కొడాక్ ఫిలిం తెప్పించుకున్నాను అది సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి ఎందుకంటే అప్పుడు కెమెరాస్లో అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కష్టం అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో అంత డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళం కాదు అయితే బేసిక్ కెమెరాస్లో మ్యాక్సిమం మీకు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వరకే అపర్చర్ ఉండేది షటర్ స్పీడ్ వన్ బై సిక్స్టీ లాస్ట్ ఉండేది అంతకంటే కిందికి వెళ్ళలేదు అపర్చర్ కూడా ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కంటే ఎక్కువ ఓపెన్ చేయలేము కాబట్టి లో లైట్ లో ప్రాబ్లం అయ్యేది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏఎస్ఏ దొరికితే బాగుండేది అని చెప్పేసి ట్రై చేసి ఒకసారి తెప్పించుకున్నాను కానీ నాకు పెద్ద బెనిఫిట్ ఏమి అనిపించలేదు అయితే ఇది సెన్సిటివిటీ మెజర్ చేసే యూనిట్స్ డిన్ ఏఎస్ఏ రాను రాను ఆ ఏఎస్ఏ ఏమైపోయిందంటే ఐఎస్ఓలో కన్వర్ట్ అయిపోయింది అంటే నా కాలేజ్ అయి అయిపోయి డిజిటల్ కెమెరాస్ వచ్చేసరికి ఐఎస్ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ చేసేసారు ఫిలిం సెన్సిటివిటీ ఇంకా డిజిటల్ కెమెరాస్లో సీసీడీ కానివ్వండి సీమాస్ కానివ్వండి వాటి సెన్సిటివిటీని మెజర్ చేయడానికి ఐఎస్ఓ అని సెట్టింగ్స్ ఒకటి స్టాండర్డైజ్ చేసేసారు అందులో మ్యాక్సిమం అయితే ఫిలిమ్స్ అయితే హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓనే దొరికేవి అప్పుడు రీసెంట్గా కొన్ని రోజుల కింద వరకు ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్లా వచ్చినాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే ఇంపాసిబుల్ దొరకకపోయేవి ఎక్కడో బాంబాయ్లో అక్కడ ఎప్పుడో ఒకటి ఫిలిం దొరికితే దొరికేది ఇక్కడ హైదరాబాద్ మార్కెట్లో నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన ఎప్పుడు దొరకలేదు ఫిలిం అయితే ఇప్పుడు డిజిటల్ కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడదాం ఫిలింలో కూడా అంతే మీకు ఐఎస్ఓ అంటే సెన్సిటివిటీ కదా హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓ ఉన్న ఫిలిం మీరు షూట్ చేసుకుంటే మీకు ఫైన్ గ్రెయిన్ ఉండేది అంటే గ్రెయిన్ పెద్దగా మీరు బ్లోఅవుట్లు చేసినా కానీ అంత పెద్ద గ్రెయిన్ కనపడకపోయేది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓ ఫిలింలో షూట్ చేస్తే మీరు ఎట్లా ప్రింట్ ఎన్లార్జ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ కొంచెం పెద్దగా అయ్యి మీకు గ్రెయినీనెస్ వచ్చేది పిక్చర్లో అది ఫిలింలో అంటే ఆ సిల్వర్ హైలైట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కనపడేటి అవి మీకు గ్రెయిన్స్ లాగా ఒక ఒకసారి యాక్చువల్గా అది బాగుండేది అసలు గ్రెయినీ ఎఫెక్ట్లో అసలు స్టిల్స్ కానివ్వండి మూవీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓలో షూట్ చేసినాయి కొంచెం మంచి సినిమాటిక్ లుక్ ఉండేది కొన్నిటికి అది సూట్ అయ్యేది అట్లా గ్రెయిన్ కావాలని మేము ఫోర్ హండ్రెడ్లోనే షూట్ చేసేది అప్పట్లో అంటే కొన్ని యాడ్స్ అవి తీసేటప్పుడు ఆ గ్రెయినీనెస్ రావాలని చెప
ఐఎస్ఓ నాకు గుర్తుంది నేను ఒకసారి తెచ్చి షూట్ కూడా చేశాను అయితే ఈ కెమెరాస్లో ఐఎస్ఓ అనేది ఏంటంటే సీమాస్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు అయితే సీసీడీ అందరు మర్చిపోయారు సీసీడీ అంటే ప్రీవియస్లీ కెమెరా సెన్సర్స్ ఛార్జ్ కపుల్ డివైస్ అని చెప్పేసి సీసీడీలో వచ్చేవి అంటే జస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్ని ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా అన్ని సీసీడీ ఉండేవి సడన్గా కెనన్ అనుకుంటా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది సీమాస్ని సీమాస్ టెక్నాలజీ అంటే సీమాస్ అంటే మీకు కాంప్లిమెంటరీ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్ అని చెప్పేసి అదొక చిన్న సెమీకండక్టర్ డివైస్ అది లైట్ని కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే సెన్సర్ పైన ఆ ప్రతి సీమాస్ సెన్సర్కి మీకు ఒక నాయిస్ లెవెల్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే మీరు బెటర్ కాస్ట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ కెమెరాస్ ఫుల్ ఫ్రేమ్ కెమెరాస్ తీసుకుంటే ఆ సీమాస్ సెన్సర్లో మీకు నాయిస్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి చిన్న టైనీ సెన్సర్స్ మొబైల్ ఫోన్ కెమెరాస్లో నాయిస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఆ సెన్సర్ పైన లైట్ యూనిట్స్ పడతాయి కదా మీకు ఇమేజ్ వచ్చేసి దాని మీద ఫామ్ అవుతుంది కదా బ్రైటెస్ట్ లైట్ ఇంకా డార్కెస్ట్ అంటే బ్లాకెస్ట్ పార్ట్కి మధ్యలో మీకు ఎయిట్ బిట్ ఇమేజ్ కానివ్వండి ఎయిట్ బిట్ వీడియో అంటే అరౌండ్ జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే జీరో తోటి కలిపి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి గ్రే స్కేల్వి ఆ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టెప్స్ ఎయిట్ బిట్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి అంటే ఎయిట్ బిట్లో మీకు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే కంటికి మీరు ఫాల్ట్స్ ఏమి అంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ కానివ్వండి ఏమన్నా డిఫెక్ట్స్ కానివ్వండి చూ చూడలేరు మీరు బాగానే అనిపిస్తుంది అయితే ఎయిట్ బిట్ పిక్చర్ కరెక్ట్ మీరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టెప్స్లో ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ జనరల్గా పబ్లిక్కి ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే కరెక్ట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో మీరు ఎక్స్పోజ్ చేయరు అండరు ఓవర్ అవుతుంది అండర్ అవుతే ఏమవుతుందంటే అనుకోండి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ స్టెప్స్లో మీరు ఎక్స్పోజ్ చేశారు రిమైనింగ్ మీకు హండ్రెడ్ పైన స్టెప్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా దీన్ని మీరు ఫోటోషాప్లో లాగి ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మీకు బ్యాండింగ్ వస్తుంది బ్యాండింగ్ అంటే మీకు ఆ స్టెప్స్ కనబడడం స్టార్ట్ అవుతాయి అయితే కంటికి మోస్ట్ ప్లీజింగ్ ఎయిట్ బిట్ అంతకంటే కిందికి మీరు వెళ్తే ఇమీడియట్ మీకు పిక్చర్లో ఫాల్ట్స్ అంటే జేపెగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ మీకు మోషన్ ఎంపెగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అవన్నీ కనపడడం స్టార్ట్ అవుతాయి అందుకే మినిమం ఎయిట్ బిట్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి అందుకే నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫొటోస్ ఉంటే ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ బిట్ ఫోర్టీన్ బిట్ రాలో షూట్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే బిట్ బిట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఎయిట్ బిట్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇట్లా ఎయిట్ టైమ్స్ మీరు మల్టీప్లై చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ బిట్ అంటే ట్వెల్వ్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేయాలి ఫోర్టీన్ బిట్ అంటే ఫోర్టీన్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ బిట్ అంటే మీకు సిక్స్టీన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేయాలి అట్లా చేసుకుంటే మీకు సమ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ పైన స్టెప్స్ వస్తాయి అందులో ఏంటంటే మీరు అండర్ ఎక్స్పోజ్ చేసుకొని దాన్ని స్ట్రెచ్ చేసి లాగి ఫైనల్ పిక్చర్ మీరు సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎయిట్ బిట్లో సేవ్ చేసుకుంటే మీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టెప్స్ కంప్లీట్గా వస్తాయి అంటే రాలో షూట్ చేయడం అదే బెనిఫిట్ రాలో మీరు అండర్ ఎక్స్పోజ్ లేకపోతే కొంచెం అటు ఇటు వైట్ బ్యాలెన్స్ అయినా కానీ ఇంకా ఏమన్నా వేరే మీరు ఎక్స్పోజర్లో ఏమన్నా ఎరర్స్ జరిగినా కానీ మీరు మళ్ళీ దాన్ని అంటే సి అది బిట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు జేపెగ్లో మీరు అన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకుని ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎయిట్ బిట్లో ఫోటో మీరు సేవ్ చేసుకుంటే మీకు బెస్ట్ క్వాలిటీ పిక్చర్ వస్తుంది అయితే ఇంపార్టెంట్ ఫొటోస్ ఉన్నప్పుడు మీరు రాలో షూట్ చేసుకోవడం బెటర్ ఇప్పుడు ఐఎస్ఓ అంటే మీకు ఫిల్మ్ సెన్సిటివిటీ అని చెప్పాను కదా సీమాస్ సెన్సిటివిటీ అదేంటంటే ఒక బేస్ ఐఎస్ఓ అనేది ప్రతి సెన్సర్కి ఉంటుంది అంటే ఆ సెన్సర్ బెస్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బేస్ ఐఎస్ఓ అంటారు యూజువల్లీ హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెమెరాస్కి చాలా కెమెరాస్కి హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓ బేస్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అక్కడ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని అంటే మీకు మొత్తం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టెప్స్ వచ్చేలాగా మీరు కరెక్ట్ జేపెక్ పిక్చర్ కానివ్వండి లేకపోతే మీరు వీడియో కానివ్వండి ఎయిట్ బిట్ వీడియో షూట్ చేసుకుంటే మీకు హండ్రెడ్ ఐఎస్లో పర్ఫెక్ట్ డైనమిక్ రేంజ్ మీకు కరెక్ట్ క్వాలిటీ ఇమేజ్ వస్తుంది విత్ లోవెస్ట్ పాసిబుల్ నాయిస్ అంటే నాయిస్ ఫ్లోర్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఇది ఐఎస్ఓ అంటే ఇప్పుడు లైటింగ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఆ సెన్సర్ పైన మీకు ఇమేజ్ ఫామ్ అంత పర్ఫెక్ట్గా మీకు మొత్తం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టెప్స్ అంటే మీకు బ్రైటెస్ట్ వైట్ రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు అండర్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకటేమో మీరు అట్లనే ఫోటో తీసేసి ఫోటోషాప్లో లెవెల్స్ అడ్జస్ట్ చేసి చేయొచ్చు కానీ బ్యాండింగ్ వస్తుందని చెప్పాను కదా అది చాలా అగ్లీగా ఉంటుంది అట్లా ఫోటో చూడ్డానికి అది కా
మీకు అనుకోండి ఒక సీమాస్ సెన్సర్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైటింగ్ ఉన్న పిక్చర్ ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక వన్ పర్సెంట్ నాయిస్ లెవెల్స్ ఉన్నాయనుకోండి వన్ పర్సెంట్ యాక్సెప్టబుల్ ఎందుకంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీ పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో వన్ పర్సెంట్ నాయిస్ ఉంటే అది కనపడదు మీరు మరీ జూమ్ చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లా జూమ్ చేసి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ వన్ పర్సెంట్ కనపడుతుంది కానీ మీరు పిక్చర్ ఎక్స్పోజరే మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఆ వన్ పర్సెంట్ నాయిస్ అట్లనే ఉంటుంది మీరు గెయిన్ టెన్ని హండ్రెడ్ చేస్తున్నారు కదా ఐఎస్ఓ పెంచేసి గెయిన్ ఇంక్రీస్ చేస్తున్నారు కదా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాయిస్ ఏదైతే వన్ పర్సెంట్ ఉంటుందో అది కూడా మీకు ఇంక్రీజ్ అయ్యి టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే మీకు పిక్చర్ టెన్ది హండ్రెడ్ అయినప్పుడు నాయిస్ కూడా వన్ది మీకు టెన్ అవుతుంది అంటే మీరు చాలా అంటే గెయిన్ అనవసరంగా మీరు పెంచుకుంటే చాలా నాయిసీ పిక్చర్ వస్తుంది మీకు శాంపుల్స్ కూడా నేను చూపించేస్తాను ఈ మధ్య మధ్యలో మీకు కొన్ని క్లిప్స్ చూపిస్తాను ఎక్కువ అంటే మీరు ఐఎస్ఓ పెంచేసి ఫోటో తీస్తే ఏమవుతుంది అనేది అందరికీ తెలిసిందే అది నాయిస్ వస్తుంది అదేంటంటే నథింగ్ బట్ ఆ నాయిస్ కూడా యాంప్లిఫై అవుతుంది అయితే ఇవాళ రేపు చాలా మంచి సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చినాయి మీకు ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఫొటోస్ చూపిస్తాను మీరు నాయిస్ రిడక్షన్స్ అప్లై చేసుకొని అసలు యాక్చువల్గా నేను చెప్తున్నాను కదా వన్ ల్యాక్ ఐఎస్ఓ పైన కూడా మీరు షూట్ చేసి ఒక నార్మల్ ఒక ఇట్లాంటి మానిటర్ పైన చూస్తే అస్సలు నాయిస్ కనపడకుండా అంత డీసెంట్గా నాయిస్ రిడ రిడక్షన్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా వచ్చినాయి ఈవెన్ వీడియోలో కూడా నేను యూస్ చేస్తుంటాను నీట్ వీడియో అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్లగిన్ వస్తుంది అది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు వీడియోలో ఉన్న కంప్లీట్ నాయిస్ని తీసేయచ్చు అది ఏం చేస్తుందంటే మామూలుగా పిక్చర్లో ఉండే సెన్స్ సెన్సర్లో ఏదైతే సెన్సర్లో ఉంటుందో దాని నాయిస్ది ఒక ప్రొఫైల్ ఉంటుంది దాని నాయిస్ ప్రొఫైల్ అంటారు ఆ నాయిస్ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ ఆ సాఫ్ట్వేర్లో కంపెనీ వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే ఆ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశారో వాళ్ళు ఆ నాయిస్ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ అందులో ఫీడ్ చేసి పెడతారు అది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా పర్టికులర్ కెమెరా మీరు షూ షూట్ చేస్తున్నారని ఆ కెమెరా మోడల్ అది ఆ సాఫ్ట్వేర్కి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఆ పర్టికులర్ కెమెరా మోడల్ ఇంకా దాని సెన్సర్లో ఎలాంటి నాయిస్ ఉందో దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ యాంటీ నాయిస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోటో పైన అప్లై చేస్తుంది అయితే ఆ నాయిస్ ప్లస్ యాంటీ నాయిస్ రెండు గెట్ కలిసి మీకు క్యాన్సిలేషన్ అయ్యి మీకు నాయిస్ ఫ్రీ ఇమేజెస్ వస్తాయి కానీ ఎక్కువ ఓవర్ నాయిస్ రిడక్షన్ అప్లై చేస్తే మీకు పిక్చర్ మొత్తం కొంచెం ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అవుతుంది అంటే చేయి పైన టైట్గా మీరు ప్లాస్టిక్ కవర్ ఇట్లా స్కిన్ టైట్ ప్లాస్టిక్ కవర్ వేస్తే స్కిన్ మీకు టెక్స్చర్ ఎట్లా అవుతుంది అట్లా కొంచెం ప్లాస్టిక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఓవర్గా కూడా అప్లై చేయొద్దు మీకు మోస్ట్ న్యాచురల్ ఎక్కడ వరకు అనిపిస్తుందో అక్కడ వరకు మీరు నాయిస్ రిడక్షన్ అప్లై చేసుకోవాలి ఓవర్ అప్లై చేస్తే మీకు ఇమేజ్ మొత్తం ప్లాస్టిక్ లాగా కనిపిస్తుంది అదొక ఫాల్ట్ ఉంటుంది అయితే ఇవాళ రేపు నాయిస్ గురించి పెద్దగా అంత ఆలోచించే అవసరం లేదు ఎందుకంటే మంచి కెమెరాస్ వచ్చినాయి కానీ ఒక గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మీరు మ్యాక్సిమం ఏ ఫోటో కానివ్వండి వీడియో కానివ్వండి బెస్ట్ దాని బేస్ ఐఎస్ఓ ఏదైతే దాని అంటే కంపెనీ రికమెండ్ చేస్తుందో దాని స్టాండర్డ్ ఐఎస్ఓ రేటింగ్ అంటే లోవెస్ట్ ఐఎస్ఓ రేటింగ్ ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం కెమెరాస్కి హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓ ఉంటుంది అక్కడనే మీరు షూట్ చేసుకుంటే మీకు ఫుల్ క్వాలిటీ ఇమేజ్ వస్తుంది అంటే లోవెస్ట్ నాయిస్ తోటి మీరు మ్యాక్సిమం లెన్సెస్లో అపర్చర్ నెంబర్ తగ్గించుకొని లైట్ ఇన్కమింగ్ ఎక్కువ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి అయితే షటర్ స్పీడ్ కూడా డౌన్ చేసుకొని మీరు ఐఎస్ఓ లాస్ట్ మీరు అంటే ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి ఐఎస్ఓ అంటే మీరు షటర్ లాస్ట్ మీకు ఎంత కావాలో అంత కిందికి వచ్చి ఈవెన్ అపర్చర్ కూడా మీరు ఎంత కావాలో అంత వైడ్ ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత ఇంకా మీకు వేరే ఆప్షన్ లేదన్నప్పుడే ఐఎస్ఓ ఇంక్రీజ్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మీరు ట్రై చేయాలి ఈవెన్ ఇప్పుడు వీడియో కెమెరాస్లో మీకు ఐఎస్ఓ ఉండదు కొన్ని ప్రొఫెషనల్ వీడియో కెమెరాస్లో గెయినే రాసి ఉంటుంది డెసిబల్స్లో గెయిన్ అంటే మీరు గెయిన్ వీడియో మీరు ఇమేజ్ గెయిన్ ఎంత పెంచుకోవాలనేది మీకు పెద్ద పెద్ద క్యా ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్ సెవెన్ ఎఫ్ఎస్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా అందులో ఐఎస్ఓ కి బదులు గెయిన్ ఉంటుంది అట్లాంటి పెద్ద కెమెరాస్లో ఇప్పుడు చిన్న అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా వీడియో కెమెరాస్లోనే గెయిన్ అనే టర్మ్ వాడతారు డిజిటల్ స్టిల్ కెమెరాస్లో వీటిలో ఐఎస్ఓ ఉంటుంది అయితే ఇట్లా అండి ఐఎస్ఓ అంటే నథింగ్ బట్ సెన్సిటివిటీ మెషరింగ్ చేసే ఒక స్కేల్ అది మీకు హండ్రెడ్ ఐఎస్ఓ నుంచి ఇప్పుడైతే కెమెరాస్లో ఇప్పుడు నేను షూట్ చేసే సోనీ ఏ సెవెన్ త్రీలో మీకు టూ ల్యాక్స్ పైన వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఐఎస్ఓ మీరు కావాలనుకుంటే అంత అంటే అది యూజబుల్ కాదు టూ
అదే ఒకటి ఏంటంటే నాయిస్ రిడక్షన్ ఎక్కువ అంటే టూ మచ్ అప్లై చేయొద్దు అదొకటి వీడియోగ్రఫీలో ఇంకోటి ఏంటంటే వీడియోగ్రఫీలో కూడా మీరు నాయిస్ రిడక్షన్ అప్లై చేయొచ్చు నీట్ నీట్ ఇమేజ్ అని సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది దాంతో కానీ కంప్యూటర్ చాలా పవర్ఫుల్ కావాల్సి వస్తుంది ఆర్డినరీ కంప్యూటర్స్లో మీరు అట్లా వీడియోస్ కోసం నాయిస్ అప్ రిడక్షన్ అప్లై చేస్తే మీకు రెండరింగ్ టైమ్ టెన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ డ్యూరేషన్ పెరిగిపోతుంది అంటే మీకు పవర్ఫుల్ సిపియో పవర్ఫుల్ జీపీయో ఉన్న కంప్యూటర్స్లో అయితేనే ఆ నీట్ వీడియో సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయాలి నార్మల్ చిన్న చిన్న కంప్యూటర్స్లో అది వేస్ట్ అది మొత్తం రాత్రి అంతా కూర్చున్న మీకు ఫైవ్ మినిట్స్ క్లిప్ కూడా మీకు ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వదు అదొకటి అయితే నా కంప్యూటర్స్లో నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ క్లిప్ నీట్ వీడియో పెట్టి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది నేను కొన్నిసార్లు చేస్తాను కూడా క్లీన్ ఇమేజ్ రావడానికి ఇదండి యాక్చువల్గా ఐఎస్ఓ అంటే మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇది ఎక్స్పోజర్కి సంబంధించింది కెమెరాలో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఐఎస్ఓ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోజర్ మీరు ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఒక సెట్టింగ్ అది కెమెరాలో మీరు లోయెస్ట్ ఐఎస్ఓలో యూజ్ చేసుకుంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ కలర్ సాచురేషన్ కూడా లో ఐఎస్ఓ మీద మ్యాక్స్ కలర్ సాచురేషన్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ కలర్స్ వస్తాయి మీరు ఐఎస్ఓ ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్దీ మీకు కలర్ సాచురేషన్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మీకు ఇమీడియట్ తెలుస్తుంది పిక్చర్లో ఫేడ్ అయిపోతున్నట్టు ఇమీడియట్ మీకు అక్కడ ఇమేజ్లో కనపడుతుంది అయితే లోయెస్ట్ ఐఎస్ఓ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఇంకోటి మీ ఎక్స్పోజర్ ఎట్లా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలంటే హిస్టోగ్రామ్లో జీరో నుంచి టూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఉంటుంది కదా అక్కడ వరకు మీకు మొత్తం కంప్లీట్ అన్ని పిక్సెల్ అన్ని పిక్సెల్స్ సీమాస్లో ఉన్నవి ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి వేస్ట్ చేయొద్దు అందులో పిక్సెల్స్ను మీరు ఈ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టెప్స్లో మీరు ఏమన్నా అండర్ ఎక్స్పోజ్ చేసి వేస్ట్ చేసుకుంటే మీకు బ్యాండింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా బ్యాండింగ్ రావద్దు అంటే రిస్క్ ఉండొద్దు అంటే నేను చెప్పినట్టు మీరు రాలో షూట్ చేయాలి ఇంతకుముందు టిఫ్ అని ఒక ఫార్మాట్ వచ్చేది కెనన్ కెమెరాస్లో కొన్ని ప్రొఫెషనల్ కెమెరాస్లో అది కూడా బాగానే ఉండేది అది కూడా ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ బిట్ ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఉండేది టిఫ్ ఫార్మాట్లో మీరు షూట్ చేసుకున్న తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండేది కానీ జేపెగ్లో మాత్రం మీరు హిస్టోగ్రామ్ చూసి కరెక్ట్ మీరు ఎక్స్పోజర్ చేసుకోవాలి హిస్టోగ్రామ్ పైన కూడా నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను అపర్చర్ పైన సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఇంకా షటర్ స్పీడ్ పైన సపరేట్ చేస్తాను ఫోకసింగ్ ఇంకా డిఫరెంట్ లెన్సెస్ పైన చేస్తాను ఇట్లా అన్ని ఈరోజు మాత్రం ఓన్లీ ఐఎస్ఓ పైన చేశాను మీకు ఇంకా కూడా దీనిపైన ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఐఎస్ఓ సబ్జెక్ట్ పైన మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు అంటే దానికి అయితే పాజిబుల్ ఉంటే నేను మధ్య మధ్యలో దానికి ఆన్సర్స్ అంటే రిప్లై కూడా చేస్తాను మీ కమెంట్స్కి సరే అండి మరి ఈ ఫోటోగ్రఫీ పైన ఐఎస్ఓ సెట్టింగ్ పైన నేను చెప్పిన మీకు ఈ వీడియో ఒకవేళ నచ్చితే ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అట్లనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఉంటానండి ఇంకో ప్రోడక్ట్ వేరే వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్